ആ ഒരു ബഹുമാനം നിലനിർത്തും രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് അതിൽ തന്നെ ഒന്നാം നമ്പറിൽ തന്നെ കേട്ടാൽ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഇന്ദ സമായ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാന് കേൾക്കുമ്പോ സംസാരിച്ചാൽ ഖുർആാന് കേൾക്കുമ്പോ ഭൗതിക സംസാരം സംസാരിച്ചാൽ ഈമാന് പോയി പോകുന്നതാണ് ഖുർആാന് എത്രമാത്രം വലിയ ബഹുമാനമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ആലിമ് വരുമ്പോ ഒരു സയ്യിദ് വരുമ്പോ എണീറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണല്ലോ സുന്നത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ബാപ്പ വരുമ്പോ മക്കൾ എണീറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഉമ്മ വരുമ്പോ മക്കൾ എണീറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ഭാര്യ എണീറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എത്തിയും കുട്ടി വരുമ്പോ എത്തിയും കുട്ടിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എണീറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടി രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ട് ജുസ് മുസാഫും പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജുസ് മുസാഫും പിടിച്ച് ഒരു കുട്ടി വരികയാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മുസാഫല്ലേ ഉള്ളത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ എണീറ്റ് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് കുട്ടിന്റെ കയ്യിലുള്ള മുസാഫിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ടാ കുട്ടിനോടുള്ള ബഹുമാനം വരാൻ കാരണം കയ്യിൽ മുസാഫുണ്ട് മുസാഫ് കാണുമ്പോ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന സുന്നത്തല്ലേ ഒരാള് മുസാഫും പിടിച്ചിങ്ങനെ വരികയാണ് അതാ ഒരാള് വീട്ടിൽ നിന്നും മുസാഫുമായിട്ട് വരികയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മള് പള്ളിയിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ അങ്ങ് വന്നപ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും എണീറ്റ് പോകണം കാരണം ഖുർആാന് കണ്ടിട്ടാണ് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അത് സുന്നത്താണ് വലിയൊരു ആദരവാണ് ഖുർആാന് കേൾക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാന് ഓതുമ്പോ ഓതുന്നതിനിടയിൽ സംസാരം പാടില്ല അള്ളാഹു താലാന്റെ കലാവ് ആര് ഓതി എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നെ വൈദാ കുരിയൽ ഖുർആാനു പ്രശ്നല്ല പേപ്പർക്കാർഡ് ഓതിയാലും ശരി മൊബൈൽ ഓതിയാലും ശരി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓതിയാലും ശരി തത്ത തന്നെ ഖുർആാൻ ഓതിയാലും ശരി വൈദാ കുരി അൽ ഖുർആാൻ ഊന്നാ പറഞ്ഞത് കറആാനല്ല ഖുർആാൻ ഓതപ്പെട്ടാൽ ആര് ഓതി എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല ഖുർആാൻ ഓതപ്പെട്ടാൽ എവിടെ ഓതി എന്നുള്ളതും വിഷയമല്ല അത് കേട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത് സാഗൂതം ശ്രവിക്കണം ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റൂല ഖുർആാനോത്ത് തീർന്നിട്ടല്ലാതെ പിന്നൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാസം നിങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ വഹി ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ അത് കേൾക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ചിട്ട് വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അവിടെയുള്ള സത്യനിഷേധികളായ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നി ഈ ഖുർആാന് കേട്ടിട്ടാണല്ലോ പുകലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ലാ തസ്മി ഹാദൽ ഖുർആാൻ ഖുറാൻ കേൾക്കരുത് കേട്ടോ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കാതില് വെക്കാൻ പഞ്ഞു കൊടുത്തു കാതില് വെക്കാൻ പഞ്ഞു കൊടുത്തു മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ കാതിൽ വെക്കാൻ പഞ്ഞു പഞ്ഞ് അത്ര ദേശമാണ് കൊടുക്കല്ല കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ആ പഞ്ഞ് കിട്ടിയ ഒരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തുഫൈലു പിന്നെ അമ്ര റലി അള്ളാഹു മക്കത്ത് മക്കത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി കത്തി മുമ്പിൽ പഞ്ഞാണ് കൊടുത്തു കാതിലാണ് വെച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് കാതിൽ എന്തിന് ഖുർആാൻ കേൾക്കത് കേട്ടാൽ കൂടി പോകും കുറച്ചു കാലൊക്കെ ഈ പഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മുമ്പ് ഒരു പഞ്ഞാണ് എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോലെ നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഒന്ന് കേട്ടു കേട്ടപ്പോ വിശ്വസം ചെയ്തു കണ്ടോ അപ്പൊ അവരെ തീരുമാനാണ് ഈ ഖുർആാന് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് അഥവാ കേട്ടാവൽങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ആരെ പണിയാണ് ഇപ്പൊ കാലല്ലതീടെ കഫറു സത്യനിഷേധികളെ പണിയാണ് ഖുർആാന് കേൾക്കരുത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അപശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങളെ കൽബക്ക് അത് കേറൂലല്ലോ അത് കേട്ടിട്ട് ആരും കുടുങ്ങൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന ഇടത്ത് വാതു വെക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാൻ ഓതുന്ന ഇടത്ത് ബുർദ വെക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഇടത്ത് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ അവർ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങണം ഖുർആാൻ ഓത്ത് അവിടെ സ്വസ്ഥമായി നടക്കണം കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വെച്ച് അവർ ഖുർആൻ ഓതാണ് അതിനിടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ട് ഇടങ്ങേറാക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ അത് ശബ്ദിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ 
ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മറിച്ചു വെച്ച ഖുർആൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിലേക്ക് നോക്കണം കേൾക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ടേപ്പ് റിക്കാർഡിലൂടെ ഖുർആാനിന്റെ ഓത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ അവര് നാവ് കൊണ്ട് ഓതാൻ പാടില്ല കൽബ് കൊണ്ട് ഓതട്ടെ നാവ് കൊണ്ട് മൊഴിയണ്ട എന്നാലും ഖുർആാനോടുള്ള ആത്മബന്ധം പോകരുത് അത് കുറയാൻ പാടില്ല ആ ഖുർആാനോട് ബഹുമാനക്കേടാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോ സംസാരിക്കൽ അതൊരു വിഷയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കും ആ കട്ടൻ ചായ അവിടെ വെക്കും ഖുർആാനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയട്ടെ ദേവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും ശ്രദ്ധി ദേവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഖുർആാന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോ അൽക്കപ്പ് എടുക്കുമ്പോ പലയിടത്തു നിന്ന് കണ്ട് സങ്കടാവും പിന്നെ അപ്പൊ അത് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എഴുതിട്ട് മാറ്റി വെക്കലാണ് രജിസ്റ്റർ ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകും പോലെ ഖുർആാൻ എഴുതി കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്താ തറവാടിനെ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക ഏ പീടികയിലെ പലചരക്കിന്റെ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അത് ഊരയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പിടിക്കണം പൊക്കി പിടിക്കണം ഒരു നിലക്കും നമ്മുടെ ഊരക്കെട്ടിന്റെ താഴോട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനമുള്ള ഒരു ഇത്തവും പിടിക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനക്കേട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഓദിച്ചെന്താ അതുകൊണ്ട് അത് മേലോട്ടാ പിടിക്കണ്ടേ കുറച്ച് നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചോ നെഞ്ചൊക്കെ നന്നാകട്ടെ തൽബൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാകട്ടെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം അൽക്കഫിന്റെ ഏടെടുക്കും വെള്ളിയാഴ്ച എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ചില ആൾക്കാർ അത് കുത്തിയിട്ടാണ് താഴോട്ട് ഇരിക്കാറില്ല ഞാൻ അത് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ഏടുമൽ കുത്തിയിട്ടാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലര് ഖുർആാന് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് വന്ന അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പായലാണ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് സുജൂത് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റൈഹാലുകളിൽ വെക്കണം ഖുർആാന് വെക്കുന്ന സ്ഥലിലെ റൈഹാലുകളിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഇത് ഓരോത്ത തിണ്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മെമ്പറിലേക്ക് വെക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ചവിട്ടിടിയോട് സമമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഖുർആാന് താഴെ വെക്കരുത് അത് വലിയ അപകടമാണ് ബഹുമാനക്കേട് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാജാക്കന്മാർ ഖുർആാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് പോലും ഖുർആാനെ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ച വലിയൊരു രാജാവാണ് അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മർവാൻ അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മർവാന്റെ ജീവിതവും സന്തോഷത്തിലാണ് മരണത്തിന്റെ ശേഷം സന്തോഷമാകാനുള്ള കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഖജാന പരിശോധിച്ചു ഖജനാവ് ഖജനാവ് ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോ ഒരു ഖജനാവില് ഖുർആാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ മേലെ കത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഗവർണർക്ക് എഴുതിയ കത്താണ് അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം ഊർജിച്ചു ഞാൻ ഗവർണർ വിളിച്ചിട്ട് ചൂടായി ചൂടായിട്ട് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിന്റെ മേലെ വെക്കാനാണോ നിനക്ക് ഞാൻ കത്ത് എഴുതിയത് അള്ളാന് ഖുർആാനിന്റെ മേലെ കത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ആ കത്തെടുത്തിട്ട് വലിച്ചു ചീറി കൊട്ടയിലിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ അള്ളാന്റെ കലാമിന്റെ മേലെ ഒന്നും നീ വെച്ചൂടാ ഈ എന്റെ മനസ്സിൽ നിർഗളിച്ച ബഹുമാനം അള്ളാഹു പരിഗണിച്ചു കന്നട ഖുർആാനോദിയിട്ട് ഖുർആാന്റെ മേലെ വെക്കരുത് കണ്ണടന്റെ കൂട് വെക്കരുത് മൊബൈൽ ഫോൺ വെക്കരുത് വാച്ച് വെക്കരുത് മോതിരം വെക്കരുത് അള്ളാന്റെ ഖുർആാന് വെക്കുന്നതിന്റെ മേലെ ഗ്ലാസ് വെക്കരുത് പ്ലേറ്റ് വെക്കരുത് വേറെ ഒന്നും വെക്കരുത് അത് ആരാധനയിൽ ഉയർത്തി വെക്കേണ്ടതാണ് ആ സ്ഥലം എപ്പോഴും പൊടിലിട്ട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അടിഭാഗം വൃത്തിയാക്കും പോലെ ഖുർആാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചെതലരിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ചിട്ട് മാറാമില് കിട്ടിയിട്ട് ചിലന്തി വലയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അതൊരു വൃത്തികേടാകുന്ന രൂപത്തിലായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം നമുക്ക് കുറയും നമ്മുടെ കൽബിലെ ബഹുമാനവും എടുക്കപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഓതുന്നേടത്ത് വർത്തമാനം പറയരുത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്വീകരിക്കണം വേറെ അപശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്താ എനിക്കൊന്നും വരാനില്ല നമ്മളെ ഈ മാനങ്ങ് പോകും ആരാ പറഞ്ഞത് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ മാന പോയിട്ട് പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ വലിയ ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കണം ഖുർആാനോട് വലിയ ബഹുമാനം ആദരവ് സ്വീകരിക്കണം ചെറിയ ആദരവല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് എത്രമാത്രം വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ ബഹുമാനം ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്
യുദ്ധത്തിലെ ശുഹതാക്കൾക്കിടയിൽ ആകെ ഒറ്റ വിഷയം കൊണ്ടാണ് വേർതിരിവ് നടത്തിയത് ഒറ്റ വിഷയം കൊണ്ട് ശുഹതാക്കൾക്കിടയിൽ വേർതിരിവ് നടത്തിയ ഒറ്റ വിഷയം കൊണ്ടാണ് എന്താ വിഷയം തങ്ങൾ ചോദിക്കും രണ്ടാൾക്കാരെ ഒരു കബറിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരാണ് കൂടുതൽ ഖുർആാന് ഹിഫുലാക്കിയത് ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ അതാരാണ് കൂടുതൽ ഖുർആാനോ തറിയുന്നത് ആ ഖുർആാനോ തറിയുന്ന ആളാദ്യം മുന്തിച്ചു വെക്കും പിന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു കബറിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ലഹദിലേക്കാണ് തുരന്നു വെച്ച കബറിലേക്ക് ഒന്ന് കീറി വെച്ച കബറിലേക്കും വെക്കുന്നു അപ്പൊ മുൻഗണന ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജയിക്കണം നമ്മൾ പരാജയപ്പെടരുത് നമ്മുടെ ഇമാൻ നശിച്ചു പോകരുത് മാഹുവിന്റെ ഖുർആാനോതും നേടത്തും ഖുർആാന് കേൾക്കുന്നേടത്തും അതിന്റെ ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ